بسم الله الرحمن الرحيم ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے جھوٹے مدعیان نبوت یا مدعیان مہدویت کا تذکرہ چل رہا ہے آج آپ حضرات کی خدمت میں بہا اللہ نوری اور عبد البہا ان کے حالات پیش ہیں محمد علی باب نے اپنی ایک کتاب میں یہ بات لکھی تھی کہ مجھ سے دیر دو ہزار سال بعد ایک شخص آئے گا بڑے مرتبے والا ہوگا اور بڑے عجیب کام کرے گا باب نے اس وہمی شخصیت کا نام رکھا میوزیرہ اللہ یعنی جس کو اللہ ظاہر کرے گا باب کا نائب صبح ازل تھا جیسا کہ اس سے پہلے قسط میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ بات آ چکی ہے باب کے مرنے کے بعد باب کے بہت سے مریضوں نے ایسے دعوے کی مگر ان کو ترقی نہ ملی عروج نہ ملی بہا اللہ کا نام مرزا حسین علی تھا یہ بھی باب کا مرید تھا یہ اپنے بھائی صبح ازل سے سترہ سال بڑا تھا اس کو بہائیوں میں ایک ایسا شخص مل گیا جو ہر بات پر اس کی تصدیق کرتا اس کی ہاں میں ہاں ملاتا اس کے کہنے سے بہا اللہ نے دعویٰ کیا کہ آنے والا وعظیم انسان جس کا ذکر محمد علی باب نے اپنی کتاب میں کیا تھا وہ مئی ہے باب کے بھائی صبح ازل نے مخالفت کی اور کہا کہ باب کی پیشن ہوئی تیرے اوپر پوری نہیں اترتا مگر بہا اللہ باز نہ آیا اور اپنی تبلیغ جاری رکھا آہستہ آہستہ اس کی جماعت بننے لگی یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفین کو قتل کروانے لگا ایک بہائی لکھتا ہے ان بارہ ایام یعنی اکیس اپریل سے دو مئی اٹھارہ سو ترسٹ تک یعنی حضرت باب کے اعلان کے ونیس سال کے بعد پہلے دن آپ نے چیدہ چیدہ احباب کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ ہی وہ مئی اوزی روح اللہ ہے جن کی آمد کی خوشخبری حضرت باب نے دی تھی اور جو تمام انبیاء کا موعود ہے یہ چھوٹی سی جماعت نے آپ کے سوتیل بھائی مرزا یحیاء کی سرکردگی میں نہائی چھجت سے اس کی مخالفت کی یہ عبارت ہے مرزا یحیاء جو اصل کے نام سے بھی مشہور ہے بغداد آیا اور اس کے آتے ہی اس کی خفیہ ریشہ دوانیوں سے احباب میں ایسے ہی اختلاف رنما ہونے لگے جس سے حضرت مسیح کے حواریوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں پیدا ہوئے تھے یہ عبارت ہے اس میں خامخہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اختلاف کی بات بیان کر کے غلط بیانے سے کام لیا گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی بہرحال بہا اللہ اٹھائیس میں اٹھارہ سو بانوے کو پچہتر سال کے عمر میں بخار سے بیمار رہ کر مرا اس نے اپنی وسیعت میں اپنے لڑکے عبد البہا کو جانشین اور تعلیمات کا مفسر مقرر کیا بہا اللہ کے بعد جب اس کے عبد البہا نے نائم ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے بھائیوں نے اس سے اختلاف کیا بھائیوں کے اکثر یہ عبد البہا کے دعویٰ کی تصدیق کرتے اور اسے مانتی تھی پھر جس طرح صبح ازل اور اس کے بھائی بہا اللہ کے درمیان لڑائیا ہی اسی طرح بہا اللہ کے دونوں بیٹوں عبد البہا اور مرزا محمد علی کے درمیان جنگ آزمائی ہی ایک بہائی لکھتا ہے یہ بات آپ کے بعض رشتہ داروں اور دوسروں کو بری لگی جو آپ کے ایسے ہی دشمن ہو گئے جیسے حضرت بہا اللہ کا دشمن ازل تھا مولانا دلاوری فرماتے ہیں عبد البہا کی موت انیس سو اکیس اسوی میں ہوئی اس نے شوقی آفندی کو اپنا جانشین بنایا ہے بہا اللہ کا دعوی علو ہوئی ہے باب کی اتماع میں بہا اللہ نے اگر دعوی رسالت ہی کیا ہوتا تو بھی بہائیوں کے کفر میں شک نہ تھا لیکن یہ اس وجہ سے بھی کافر ہے کہ بہا اللہ نے دعوی رسالت کے ساتھ ساتھ دعوی علو ہوئی ہے بھی کیا یعنی اللہ ہونے کا معبود ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا اس نے 
چنانچہ ایک بھائی لکھتا ہے حضرت عبد البہا نے اپنی وسایہ مبارکہ میں حضرت باب و حضرت بہا اللہ کے مقامات اور نیز اپنی معمولیت کے اثرار کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں اہل بہا کے ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ رب اعلیٰ حضرت باب جلہ اس میں استغفراللہ استغفراللہ رب اعلیٰ توحید الہی کے مظہر اور جمال مبارک ہے اور حضرت جمال ابھی حضرت بہا اللہ ہے حضرت جمال سے مراد جلہ اسم اللہ پھر براکٹ میں لکھتا ہے میری جان آپ کے مستقیم دوستوں پر فدا ہو استغفراللہ خدا کے ظہور آزم اور اس جوہر قلوبیت کے آفتاب ہے باقی سب ان کے بندے اور ان کے حکم کے ماننے والے ہیں اللہ اکبر نعوذ باللہ من ذالک ایک جگہ لکھتا ہے حضرت بہاولہ اور عبدالبہا نے بے شمار دعائیں نازل فرمائی ہیں نیز لکھتا ہے مختصراً اس درجے میں انہوں نے خدا کی آواز وغیرہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور درجہ رسالت میں اظہار رسالت کیا ہے بہاولہ نے کلمات مقنونہ میں لکھتا ہے لکھا ہے میں نے قسم کھائی ہے کہ میں نائنصافی کو کبھی معاف نہ کروں گا یہ میرا احد ہے جو میں نے لوہ محفوظ میں مقدر کیا ہے ایک بہائی لکھتا ہے بہا اللہ کے مقام کا صحیح طور پر سمجھنا ایک اہم مسئلہ ہے آپ کے کلمات دوسرے مظاہرہ الہی کے کلمات کی طرح دو قسموں میں منقسم کیے جا سکتے ہیں یہ تو وہ جن میں آپ ایک ایسے انسان کی طرح کلام فرماتے ہیں جو خدا کی طرف سے بنی نوئے انسان کو پیغام دینے کے لیے آیا ہے دوسرے وہ کلمات جن سے یہ متشرح ہوتا ہے کہ خود خدا بول رہا ہے نعوذ باللہ من ذلک ایک جگہ ایسی ہی واحیات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اور اگر سب انا خاتم النبیین کی ندا کرے تو بھی سچ ہے عبدالبہا کہتا ہے وہ شخص جو تعلیمات بہا اللہ کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ بہائی ہے اس کے برانس ایک شخص خواہ پچاس برس تک اپنے آپ کو بہائی کہے اگر وہ تعلیمات بہا اللہ پر نہیں چلتا تو وہ بہائی نہیں ہے وہ جو اپنے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم میرے سوا کسی دوسرے سے محبت رکھتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ وہ میری ملکوت میں داخل نہیں ہو سکتا اے میرے بندے اپنے آپ کو اس دنیا کی پابندیوں سے آزاد کر اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ اور اے ایمان والو اور ایمان والو کو اللہ سے شدید محبت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حب اللہ یہ جو قرآن شریف کی آیت تھے اپنے بارے میں لکھتا ہے یہ تھے اس کے بعض تعلیمات بعض تعلیمات اگلی قسط میں انشاءاللہ اور باقی اس کے عقائد اور نظریات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جھوٹے لوگوں سے ساری امت کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین